行，你上啊！我上，我就上呗。有钱吗你？没带，没带，你玩啥？你玩啊！先来一把，玩着看。走，走，走，走，走，又是大。惭愧呀！拿这么多钱，也不知道上哪儿花去。你们几个都挺不容易的吧？大半夜为了看着我还跟我玩，结果钱都输给我了。没了，成了，不跟你们闹了。这钱该是谁的，都拿回去吧。还想玩吗？哎，行，啊啊，行。你们这儿巡逻的还有几个兄弟？五六个，叫上一块儿玩一把。大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，哎，别气馁啊！别气馁，下把就赢了。来，喝，继续，继续，继续。小，小，小，别闹了，别闹了，别闹，别闹，别闹，别闹。你们都躺好了，那我就回家了。军师，干什么呢你们四个干什么吃的？人差点给我放跑了。
，也不能完全赖他们哥几个。我就是出去晨跑锻炼。少给我废话！我们刘统领可是说了，这些文书你不批完，就休想出这个门。我都毕业这么多年了，实在不想写作业。你们四个，要是困了，就换欠债还钱来。谁要是敢在宁军师门口闭眼睛，我拿他试问。是是。你们这伺候军师还看守犯人，还威胁我？我让刘统领揍你听说你想逃跑，怎么着？当我的军师委屈你了？你负责的南部城墙的修缮应该抓紧时间动工了。我看这文书上说，工期定在十日之后，恐怕是来不及了。我不知道你看见没有，城外的杂草现在已经长得很高了。十天之后，不知道会长成什么样。若是被有心之人加以利用的话，就能神不知鬼不觉地闯入临安城。我问你话呢，听见没有？你安排在城东的食粮队可以让他们回来了。我看文书上说那边饿殍满地，据我所知，那边虽然富户不多，但大多都是农户，就算没有余粮，也到不了饿死的地步。所以你要严查一下你的霸道营，看来有人利用职权在行一些中饱私囊之事。临安城有一位老者，名叫钱希文，我听说圣公将他单独羁押在监牢里，这样是不行的。必须安排人照顾老先生的饮食起居。钱老乃是连城德高望重的长者，若是有钱老在，连城的百姓想必会安心不少。哦，对了，照顾他的人千万不要选什么杀人偿命、欠债还钱以及凡凶这样的人，这样凶神恶煞之辈会吓坏钱老的。好了，我要说的全说了，要杀要剐，悉听尊便。什么要杀要剐？你你你说的什么意思啊？啊。我倒没有什么别的想法，只不过做了一些个军师该做的事情。这几天我一直没闲着，一直在这霸道营中四处的寻访查问。倒是樊兄啊，要没有陈统领跟这搅和，可能我早把文书批完了。我看他把我关在这小屋子里，我还以为今天你们俩过来是要杀我，要剐我。你是真能胡说八道呀！他就是想跑，现在想把屎盆子扣我脸上。刘西瓜。就这么一个满嘴喷粪的人，你还想让他当军师？我霸刀营的军师，我想找谁就找谁，用得着你管吗？再说了，刚人家说的话你没听见？一针见血的指出我们多少问题。他不行你行，你行你批呀、啊。不是，你看人家批的。哎，公文批的太累，出去溜达溜达